。这是一个关于上海的梦想，一个二十年前便开始的计划，目标是打造上海最醒目的地标性建筑，六百三十二米的高度，将超越金茂大厦和环球金融中心。这是工程师们关于垂直城市的大胆想象。第一次在超高层建筑中使用双层玻璃幕墙，用二十四个完美的空中花园创造更为环保舒适的未来空间。这是上海浦东最后一座超级摩天大楼——上海中心大厦，正准备让世界震惊。但打造这座未来之塔，将面对最复杂的施工环境和人们最挑剔的目光。上海浦东，陆家嘴最繁华的核心商务区。早上六点，这些工人从各处赶到工地。接下来的五天时间。他们的任务是要建造大楼第三十五层的混凝土结构和第二十五层的钢结构。这意味着他们要运送十二根近一百吨的钢柱、长达五十公里的钢筋、八十车混凝土到达工地，并将它们全部安装到一百八十米的高空。自重一千吨的钢平台要向上提升四米，四座世界上最巨型的民用塔吊要提升二十米。纵然这一切仅仅是主楼工程的一百二十一分之一，但对于正在建设的上海第一高楼——上海中心大厦来说，这些远远不是问题。真正的问题是什么呢？毕竟这是中国人第一次把建筑造到六百米以上。整个大楼现在是基本上原来预估的重量是八十万，八十万吨，在软土地区里面做这个工程相当难的。在看不见的地方，建造这座建筑杰作所需要的是前所未有的胆识和谨慎的态度。上海中心地下空间的边界就是我们这个呃这个第二条的道路上我们正在测试的那个地方，那么。金茂的边界实际上，在这个花坛那个红的花那个地方，那么这个相距大概二十米左右。假如说产生危害的话，它是也是很对于我们工程来说是毁灭性的。这栋大楼最终是否能够得到上海人的认可和来自全世界的商务精英的青睐，谁也没有把握。超高层建筑。本身就是一个有争议的产品。上海中心是差不多小陆家嘴里面最后一个最重要的建筑了。大家非常关心这栋建筑，这个大家太关心了，对我们的压力就非常非常的大了。所以你不只能做好，不能做坏。对于大厦的建造者，沉重的压力从二十年前便开始积累了。在短短一百七十年前，上海还只是一个从荒滩盐场发展起来的小城镇。一八四二年上海开埠后，这个地处长江口、位居中国南北海岸线终点的城市，很快成为外商在中国的贸易基地，并赶上了西方摩天大楼建造热潮的末班车。一九二九年九月，上海第一栋十层以上的大楼，高达七十七米的沙逊大厦落成。五年后，落成的四行储蓄会大厦，以八十三点八米的高度，成为当时全亚洲最高的建筑物
。短短二十年，上海外滩的城市轮廓便成为二十世纪上半叶东亚地区最富魅力的天际线。改革开放后，上海人计划将他们的家园再次建设成为东方的明珠。一九九三年，上海浦东开发，这座日新月异的城市彰显着它的雄心。到二零二零年，上海要建成足以媲美香港、东京的国际金融中心。而随着旧时代的逝去，这个新生的现代化国际大都市将需要一个崭新的城市形象。与外滩交相辉映。我记得是在一九九三年，当时有一个浦东的一个城市规划，他已经确定了在这个区域有三栋超高层。当时我们就希望，陆家嘴是由一个完整的一个城市轮廓线，那构成一个中心，最高的，旁边外圈矮一点，最外面圈再矮一点，啊，差不多是一百多米、两百多米到四百米以上这样三个层次。一九九九年，金茂大厦完工，高度四百二十点五米。二零零八年，上海环球金融中心完工，高度四百九十二米。人们心目中预想的完美天际线，只剩下最后一座摩天大楼。在一番争执之后，上海中心成为最好的选择。建造者希望这个名字能代表上海未来的城市形象，但怎样的建筑才能与这个名字相符呢？专业的问题还是要交给专业人士来解决。二零零六年，上海中心大厦向全世界征集设计方案。因为这栋大厦的设计难度将是世界级的，在上海中心大厦一街之隔的北面是八十八层的金茂大厦，外观借鉴了中国传统密檐宝塔的式样，将中西风格完美的结合。东面是更具个性的环球金融中心，像刀削的雕塑体，简洁硬朗。第一百层的观光天阁是世界上人们能到达的最高观景平台，而在很长一段时间内，他们对于上海来说是金融、贸易、现代、时尚的代名词。所以我们是第三栋，我们不能只考虑自己，我们必须要和三栋建筑有一个非常协调的关系。除此以外，设计师们还要绞尽脑汁，让人们的目光从那里转向这里。从未做过超高层建筑的甘斯勒建筑设计事务所也跃跃欲试，希望能抓住这个机会。带领这支团队的是来自美国的亚瑟·甘斯勒和来自中国的夏军。You know, this building is about the past, and it's a beautiful building. This building is about the present. And it's a fine building, but June really created a building that's special. That's about the future. Yeah, I think the the design concept need to be understand this three building together as a family. 竞争非常激烈，一直专长于室内设计的甘斯勒团队要脱颖而出，需要有自己的秘诀。在高楼林立的陆家嘴核心区域，有一块上海规模最大的开放式草坪，比金茂、环球和上海中心总的占地面积还要大。在寸土寸金的陆家嘴中心修建这样一片绿地，背后的原因是，生活中有些事物值得我们花费金钱和时间。将这样的开放式公园搬进摩天大楼之中，就是甘斯勒的设计师火花一线的创意
。而保证空中庭院成功打造的是从未在超高层建筑中大规模使用的双层玻璃幕墙设计。两层玻璃幕墙间，十多层才做一次隔断，形成一个高挑、通透的中庭空间，并将恶劣的天气隔离在中庭之外。然而，这仍是一个冒险的计划。设计是非常的新颖，但是呢，也带来了很大的技术上的挑战。就外面这张皮，我们怎么去把它做出来？设计师将外皮做成旋转收缩上升的样式，让大楼更加具有动感。但大楼的投资者能接受这样的方案吗？是你本来是一层皮，你现在是两层皮，这个呃，从投入上讲，啊，是吧？这是不是经济？设计师不得不继续尝试，来减少幕墙表面积的消耗。他们将最初两个立方体之间的旋转修改为内圆外方，又调整为内圆外三角，并将尖角改为圆弧状，以减少风压的影响。同时，希望圆润的角度能柔和地包容硬朗的金帽和环球，而最终玻璃的消耗仅仅增加了百分之十八。设计方案终于完善，但心中的忐忑却丝毫没有缓解。一共有十九个方案参加竞标，全部来自世界顶尖的设计事务所。近一年时间，三轮淘汰评审，甘斯勒终于闯入决赛。最后的竞争者是设计了俄罗斯塔。北京 T 三航站楼和香港机场的英国福斯特，他们的设计取益于毛笔，流畅的线条、晶莹剔透的楼体非常吸引眼球。我们没法去猜想，你只能做你自己可以 control 控制的事情。终于，评审结果公布了。relief 是 sense of relief， 就是一种如释重负的感觉。对对对对，就是如释重负。哎呀，终于结束了。所有的脑力激荡和等待都值得了。甘斯勒环保绿色的设计方案通过了终审，大家终于可以看见上海中心大厦。所有的人都满怀激情，迫不及待的要将这个优美的设计变为现实。二零零八年十一月二十九日。上海中心大厦正式破土动工，更加艰巨的挑战马上就要来临。对于所有希望在上海实现高楼梦的建筑师来说，这个城市特有的软土地基是噩梦般的存在。位于长江入海口、建造在冲击平原之上的上海，下面有二百八十多米的松软土壤。含水量高，就像豆腐一样。岩土专家顾国荣用一块豆腐和一件重物，便可以示范出它的危害。我们把这块豆腐呢，比作为我们上海的软土，我轻一下，它会产生比较大的变形。我把上海中心的模型放上去以后。解决这个问题的方法是，在土壤中打入坚固的、可以与土壤产生摩擦力、承载建筑重量的基桩，然后浇筑结实的、可以分摊建筑压力的钢筋混凝土底板，再在上面建造大楼，便可以稳如泰山了。要在这样的地基上建造上海第一高楼，足以让顾国荣和总工程师龚健噩梦连连。如果说你不采取一些合理的一些施工方法，造成的后果是无法弥补的。这些管线呢可能会破裂，还有一点造成了路面的一些沉降和周围的一些建筑的沉降，整个隧道毁掉，这边的楼倒掉，后果是无法弥补的。就是说，绝对要做到万无一失的这一种。首先要解决的问题是
，什么样的集装才能承载这个预估重量达到八十万吨、接近七十个埃菲尔铁塔重量的庞然大物？要解决这个问题呢，我们要在庄里面买十三根珠江管。在混凝土集装半干后，工程师们通过珠江管进行高压珠江。浆液可以从侧面挤出孔底的尘渣，填充机桩的缝隙，让承载力大大提高。同样的桩，它的承载力可以达到三千一百吨。实验数据达到设计要求的三倍。最后，九百五十五根长达八十六米的机桩负担起主楼八十万吨的重量，绝对保证大厦的安全，但风险远没有消除。二零零九年六月，上海发生的一起工程事故引起了岩土专家的警惕。莲花路，它那个楼因为上面的土太软，由于堆土以后引起侧向，侧向变形以后把整个楼倒塌。那像我们这种高层，千万不能出现这一类的，所以说它需要基础的买深。如何才能保证这座超高层建筑的绝对安全呢？工程师们需要将建筑物的二十分之一埋在地表以下，这意味着要挖出一个深达三十米的巨大空间。但问题出现了，实际上我们在看到这个马路双黄线这个中线就是上海中心地下空间的外边界。直接开挖这个基坑，意味着埋住金茂大厦和环球金融中心的土壤，有一侧只剩下薄薄二十多米，带来的风险谁也没有办法承担。最稳妥的方式是先开挖主楼的基坑，其他地方做好支撑后再进行挖掘。但就是这个袖珍的多的基坑，也足以让人焦头烂额，直径一百二十一米。面积相当于一点六个标准足球场，深度则是三十三米。超高层建筑当中，目前这个也是规模最大的，深度也是最深的。在离二零一零年春节仅剩下五天的时候，主楼基坑终于完工了，但根本没有时间庆祝。这个基坑挖土挖完了以后，在大地板没浇筑时，是整个地下结构施工过程当中最危险的阶段，所以这个时间是不能等的。春节假期被取消了，加班的工人和工程师在工地上一起吃完千人年夜饭，便开始了主楼基础大底板浇导的准备工作。大底板到底有多大呢？面积不用说了，仍然是一点六个标准足球场，厚度则是六米，两层楼那么高。关键是。要用混凝土一次性浇筑完成，时间却要控制在六十小时左右。这个工程呢是六万立方米，采用一次浇筑，这个是在我们国内或者在国外也是没有先例的。更大的威胁来源于混凝土的水化热效果，在水泥与水化合时会放出热量。聚集在混凝土柱块的内部，使中心的温度高达六十摄氏度，内外的温差能够让混凝土产生膨胀性的裂缝，危害建筑的安全。工程师们不得不严格控制混凝土中的碱水剂，这又对运输提出新的要求。一个小时，它的供应量要达到一千立方米混凝土，那么这个数量应该来说是非常巨大的。他们必须一次性完成这个艰巨的任务，如果失败的话，将没有办法再来一次，而整个大楼的安全也会受到严重的威胁。二零一零年三月二十六日，五百多名工人和十八台混凝土泵开始工作。全上海百分之八十的搅拌车忙碌着将混凝土从全市各处的搅拌站运送到工地。六十三个小时之后，前所未有的大底板一次性浇筑工作大功告成。现在，工人们可以放心的在基础底板上建造大楼了。
二零一零年九月，上海中心大厦终于在开工两年后从地下冒出了头。它被寄予了厚望，希望能代表人们心中的上海，成为未来的城市新地标。不过，有一个问题却一直悬而未决：这栋大楼究竟要建多高？在摩天大楼世界里，有许多世界闻名的前辈：三百八十一米的纽约帝国大厦，四百五十二米的双子塔，五百零八米的台北幺零幺大楼，八百二十八米的迪拜塔。人类建筑的极限高度不断被刷新。从技术能力上讲，我们做一个七百米、八百米，也是有可能的。但对于上海中心大厦来说，高度并非是最重要的问题。世界第一高楼或者中国第一高楼都不是它的目标。环球比经贸高七十米，我们上海中心比环球再高一百四十米。这样的话呢，是有一个数学逻辑关系的。由于这个关系呢，我们就形成三栋建筑这个高度呢，是有一个向上弧形的这样一个关系。那么从远处看呢，呃，有更好的一个城市天际线。最后的高度，在经过几番修改之后，被确定为六百三十二米但随着高度提升的，却是建筑工人们所面临的危险。这个高度最终将提升到六百米以上，仅仅往下看一眼，就足以让人头晕目眩，更不用说在这种环境下工作。掉下来一个小的螺丝，可能如果砸到底下人的话，都会都会致命。最先建造的是支撑整个大楼的钢筋混凝土核心筒。为了能让电梯通过，这个面积达九百平方米的九宫格楼体，在建造时是完全中空的。然而，核心筒必须以五天一层的速度施工。大风、雨雾天气，则让工人的境况雪上加霜。怎样才能确保在施工中万无一失呢？解决所有这些难题的是搭建在核心筒顶部的超级工具。欢迎来到上海中心大厦的钢平台。这平台呢，主要为那个超高层的建筑服务的。乘坐升降梯，工人可以直接到达钢平台的顶部。钢平台边缘近两米高的维护栏将施工空间完全封闭起来，恐高症不再是问题。可以这么说吧，我们钢平台是不管谁走上来如履平地。上百吨的钢筋在夜晚被调运到钢平台的顶部，堆放在工人触手可及的地方。当然，也不用担心有坠物从楼顶落下，威胁工人的安全。但新的问题产生了：在一层的施工完成后，重达一千吨的钢平台怎样到达下一层的施工区域呢？工程师们从攀岩运动中得到了启示。钢平台将把做好的混凝土墙当作岩壁，自己爬升上去。现在，钢平台爬升总控制室负责人陈刚要组织整个钢平台的顶升工作。其他这个都是二六七。充当钢平台两手两脚的是内外两个支架，他们被牛腿固定在墙壁的着力孔中。呃，这个外架提高两公分，把牛腿收回以后，通过大油缸顶升，一直顶升到那个是呃星辰
，然后把这个牛腿深窟，深窟以后作为群众。每层楼的爬升需要内外架交替两次。六个小时之后，夜幕完全落下，钢平台终于完成顶升，爬到了三十五层。新的一天来临，一百多名工人在钢平台上开始忙碌。主楼核心筒第三十五层的建造开始了。第一个任务是钢筋的架设，工人们将长达五十公里的钢筋搭建起来，接点用钢丝绑扎好，并进行焊接。所有的工作必须在两天内完成。现在模板安装好了，他们需要做的是将混凝土从那里输送到这里，通过这根管道，以及架设在钢平台顶部的布料机。而在以后，这个高度将是六百多米。不过，要将这些混凝土一次蹦送到顶，常规的混凝土已不再适用。这种巨大的声响，就是混凝土被高压泵推动的声音。在管道拐弯的地方，这种震动更加剧烈。如果使用普通的混凝土，极有可能出现管道阻塞的现象。罪魁祸首就是这些尖锐的针片状石子。工程师们的应对之道是，给混凝土中的砂石整形。我们称为精品石子，它的粒径比较圆的。棱角比较少的，也就是针片状的含量极低。这种混凝土被称为自密石混凝土，它甚至可以不需要采用传统的震倒方式，就可以自动流淌，达到密实的要求。现在可以放心的把这些混凝土送到三十五层去了。在上海中心大厦宏伟的楼体，以每五天一层的速度成长的时候，工地四十公里外的一家大型钢构工厂，则是一派火花四射的繁忙景象。上海中心大厦的主体结构，中心是九宫格式的混凝土核心筒，外部用八根巨柱、四根角柱支撑。双层玻璃幕墙的外幕墙则直接悬挂在钢结构上，让整个建筑变得非常柔和和轻盈。所有这些钢结构将由两家工厂合作完成，但要摆弄这些巨大的钢构件，可不是件轻松的工作。这一根构件是我们那个上海中心的山区的行家里面的构件，你看它的那个结构特点，一个是形状怪异，还有一个板厚厚。工程师必须保证这些大块头运到工地后还能严丝合缝地对上，所以要进行预拼装。但仅仅是一个分区的行架，钢构件就有三千多吨，直径达到六十米，高三十米。如果将这些呃构件全部进行一个实体预拼装的话，那么它耗时要一个多月。这样呢，就是完成这样的代价。那我们通过 B R 模型的话，我们可以人为很直观的能看到这些东西，我们就能及时发现问题。
。现在，设计师那些天马行空的想法，可以在 BIM 系统上就得到检验和调整，不用担心脱离施工的实际情况，变得面目全非。而工厂里那些巨大的钢构件，完全可以通过全站仪进行实测后，将数据输入到 BIM 系统上，完成预拼装。很快，所有的钢构件都准备就绪，可以发往工地了。这又让运输负责人，六十四岁的潘师傅，每天夜不能寐。晚上十一点到现场，一般赶到三四点钟吧。车辆多的话呢，干到六七点钟。巨大的钢构件要穿过上海的闹市区，就只能晚上运输，还要连夜开工，将它们稳妥地堆放在工地指定的位置。但今天的工作从一开始就不顺利。重达九十七吨的钢构件被运进来的时候，位置出现了偏差，根本就吊不起来。工地有限的空间，让平板车很难辗转腾挪。直到一个小时之后，潘师傅终于找到一个勉强可行的位置，而这还只是今天的第一车，夜还很漫长。轻松拎起这些大家伙的是四台 M 幺二八零 D 型塔吊，每台自重五百吨，最大起吊重量达一百吨，是国内民用建筑领域最大型的塔吊。操作其中一台的是经验丰富的老司机魏根生。我做了四十年了，九六年做金茂，九九年，九九年做那个新世界大厦，这个零三年的时候做南京路世贸，这个零七年的时候做这个这个国际中心。每天坐在工地最高的地方，收获的是最美丽的风景，随之而来的。却是在高空中无依无靠的恐惧和常年的孤独。塔吊司机每十二个小时轮换一班，唯一的交流来自对讲机。这是在高点，现在呢，个子高，每次我个子下，再下。啊，我学会了。高空作业充满了风险，在美国，光是起重机的意外，平均每年就夺走八十二个生命。当四台塔吊一起工作的时候，这种风险将成倍增加。如果塔吊之间发生碰撞，带来的后果将不堪设想。但他们有自己的解决之道。这个液晶显示器呢，主要是起到就是监视作用，安全。在我们工作的时候呢，就能看到后面吊车的工作状况。这一天的施工并不顺利，一场秋雨迫使吊装工作暂时终止。吊椅嘛，那个梁上面都是油漆的，要滑的，对吧？所以嘛，我们这个大型的就不吊了。并非人人都被大雨耽搁。吊装团队不畏风雨，继续进行钢平台顶部钢骨梁的安装。不过，在这样的雨天，地面指挥的作用更加重要了。驾驶员一点没有什么看不清楚了，就是玻璃上全部是水了。钢骨梁安装到位，天气也终于晴朗。忙碌了一天的魏师傅，终于可以休息一下了。不过，他最爱做的却是拿起照相机，收集高空的美景。工期非常紧张，这样的闲暇时间并不多。
。为了让大楼按时竣工，核心筒和外围钢结构是同时施工的。五天一爬的钢平台，很快就要碰到塔吊了，必须要马上增加塔吊的高度。让人难以想象的是，塔吊的爬升依靠的仅仅是两根细长的吊带。六十米长的塔身，重达五百吨的庞然大物，就在这两根吊带上，犹如撑双杠一样，灵巧地爬了上去。整个工期内，每台塔吊要爬升二十七次。上海浦东，陆家嘴最后一栋超级摩天大楼正拔地而起，将与金茂大厦、环球金融中心一起，成为上海最醒目的地标。大楼的建造者运用他们的汗水、脑力和胆识，将一个二十年前的梦想逐渐变为现实。但相对于同行，他们却更加具有忧患意识。因为关于摩天大楼的争议正愈演愈烈，在过去的二十年，摩天大楼带来的弊端逐渐暴露出来：造价高、能耗大、人与自然太过远离。白天看上去人气兴旺，但晚上就死气沉沉。这些负面效应引起人们的关注。上海中心大厦的建造者必须找到一条新的道路。问题就是说，你有没有足够的技术来解决那些负面的问题？我觉得二区这个。能到三区以后，他转。他们的愿景是运用最新的绿色技术，将大楼建造为绿色环保的经典之作。首先是水循环，大厦的塔关有一个巨大的雨水收集槽。将雨水收集储存在蓄水池里，处理后作为大楼的中水使用，一年就可以节省二百五十个标准游泳池的水量。然后是风力发电，在大厦顶部的风洞口，安装有三组共十五台风力发电机，利用六百米高处每秒六米的风能，可以提供大厦的照明用电。一共十九种绿色技术，可以让大厦每年节省百分之二十五的能源费用。说我们不是最高的建筑，啊，我们是最高的绿色建筑。其实，最大的绿色变革是上海中心大厦的双层玻璃幕墙。随着全球升温和碳排放问题的日益严重，广泛使用在摩天大楼中的玻璃幕墙，因为巨大的热损失，为人们所诟病。双层玻璃幕墙缓解了这种困境。就像热水瓶一样，双层幕墙之间的空腔能形成一个温度缓冲区，避免室内直接和外界进行热量交换，起到冬暖夏凉的作用，使采暖和制冷的能耗。比单层幕墙降低百分之五十左右。不过，这样的幕墙结构从未出现在三百五十米以上的超高层建筑中。世界排名第一和第五的两家中国幕墙公司将合力完成这个史无前例的幕墙方案。但实现的难度仍然让经验丰富的幕墙设计师感到非常棘手。他们不得不一次次做出改进，在经过三年的实验，解决了上千个技术难题后，整个幕墙方案终于初步成型。此时的工地，第三十五层核心筒的建造已经全部完成，但任务仍然非常艰巨
大楼要在二零一五年如期完工，唯一的办法是结构建造和幕墙安装同步进行。设计师们必须在剩下不到三个月的时间内，完成幕墙体系的调试和检测工作。这个呢，就是我们上海中心做的一个样板。那通过这个样板呢，我们做的是二区一个大床的位置。通过这个样板可以看到整个内外层的一个关系。中间是人们聚会的空中中庭。将来这里会有室内公园、休闲吧台、阅读室，人们在几百米的高空享受温暖的阳光。这个巨大的空间没有一点钢筋水泥结构，钢结构壁架从内幕墙板块中穿出来，支撑起悬挑的环梁，整个外幕墙板块就依附在环梁上。加工这些板块的。是最先进的生产线和三年以上工作经验的成熟技工，因为这些玻璃板块必须经得起重重考验，首当其冲的是消防安全问题。二零一一年，在沈阳发生的高层建筑火灾事件震惊全国，由于幕墙玻璃迅速破裂，火焰四处蔓延，损失惨重。在六百三十二米的高度上，外部的救援很难起到作用，必须从内部消除隐患。在一千公里之外的特殊实验室里，上海中心大厦的内幕墙玻璃板块正接受严格的防火测试。不到两分钟，普通钢化玻璃全部破裂。半小时后，铝制框架逐渐融化。防火玻璃脱落，而中间这块，在一千摄氏度的炉火炙烤了一小时后，仍能保持完整，给予人们足够的逃生时间。为了避免大厦发生任何灾难，内幕墙的玻璃还要接受各种匪夷所思的测试，比如这样的，这样的。还有这样的，或者这样的。回到位于江南水乡的工厂，牟永来则要对外幕墙玻璃进行防脱落测试。玻璃从边缘受到了剧烈的锤击，慢慢出现裂纹，却没有解体。大家看到这个玻璃胶片呢，已经露出来。那个脚部呢，已经出现了玻璃完全破碎的现象，但是呢，我可以看到这个玻璃呢，并没有从整个玻璃上碎下来，这就是整个夹胶玻璃的一个好处。对于外幕墙板块来说，更加重要的是它的密封性，必须在狂风、暴雨、高压的恶劣条件下，为上海中心大厦提供最严密的保护。牟永来和测试团队搭建了一个宽三十六米、高二十四米、深三十四米的大型玻璃密封盒，来接受狂风暴雨的洗礼。水架提供相当于每小时二百五十厘米的水量。整个幕墙最薄弱的微型槽口，面临螺旋桨式引擎吹出的强风。整个风量呢是按照什么呢？就是每秒四十米的一个风速，这模拟的是三级台风。因为在整个现实生活中，其实很难遇到这样一个很严格的现象。这一关如果能顺利通过，整个设计就成功了。实验进行了三天，所有数据都非常正常。但牟永来却发现，虽然喷出的水量相同，但下部的水流明显更大。这个高楼从上面到下面有一个水流的积聚，雨水积聚量过大以后呢，就会不利于我们排水系统的一个向室外排水。设计师们立刻和建筑师沟通，要求将排水台加大，并增加铺台外倾的角度，让排水更加流畅。项目的难度就是这样逐步被发现，又一步步解决的。刚开始做的时候，发现建筑也并不是非常非常难。但通过这个深入的一个施工设计
，觉得现在越做问题越多，越做越难。二零一一年，上海中心大厦的项目已经开始五年了，近两千人为这个项目付出了汗水和青春。这个项目做了大概有一年左右吧，整个时间历经已经有三年的时间。在这个工地上过了三个春节，我可能做这个项目大概要至少要九年到十年才能把这个项目完整的做好。在这中间，有疲倦，有困惑，有煎熬。有纠结，就像一场马拉松比赛跑到了中途，每个人都面临自己的极限。现在是一个长跑当中最难受的时候，因为冲动过了，你问题也碰到了，但是后面的路还很长。但是，令每一个人为之骄傲的梦想就在前方。二零一五年，上海中心大厦将全部竣工，来自各地的人们可以在这个垂直城市中办公、购物、休闲、娱乐。二十四个空中花园，让你在高空中也能自由地交流和休憩。世界上最快的电梯，以每秒十八米的速度，把客人从地面送到第一百一十九层。在大厦顶层的观光大厅中，畅快地呼吸上海最高处的迷人空气，感受独一无二、无以伦比的惬意。而上海将拥有一道崭新的、完整的城市天际线。北京，中国的首都，城市高速发展让交通拥堵不堪。一个超大的地铁系统正在快速修建。十年的时间，要建成世界上最大的地铁交通系统，他们能否完成？全世界都在瞩目。敬请收看央视纪录频道《超级工程》。